بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے توصیف اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دیزی نوٹس ٹیپ چینل تو کہ سرفر انجنیرنگ پارٹ 2 کے نوٹس جو ہے وہ کنٹینیو ہے آج ہم لیکچر نمبر 2 کا پارٹ 4 دیکھیں گے جس میں ہم بات کریں گے کلاسیفیکیشن آف ریکوائیمنٹس کے بارے میں ٹھیک ہے تو کہ اس لاس لیکچر میں ہم بات کر چکے تھے 4 سٹیجز آف ریکوائیمنٹ انجنیرنگ ویس لیکچر میں ریکوائیمنٹس کی کلاسیفیکیشن کریں گے تو ریکوائیمنٹس جو ہیں وہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں یوزر ریکوائیمنٹس اینڈ سسٹم ریکوائیمنٹس اب سسٹم ریکوائیمنٹس مزید دو چیزوں میں کلاسیفائیڈ ہے کو ہم فنکشنل اور ایک کو نون فنکشنل ریکوائیمنٹس کہتے ہیں سو گائز لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا ٹھیک ہے تو گائز شروع کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف ریکوائیمنٹس ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایکزیمپل کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ ایک اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس کے لئے دو طرح سے ریکوائیمنٹس جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے ایک کو یوزر ریکوائیمنٹس کہیں گے اور ایک کو سسٹم ریکوائیمنٹس کہیں گے ٹھیک ہے سو یوزر ریکوائیمنٹس کیا ہے کہ it is a clear concise in complete description of all the needs and demands of a user ٹھیک ہے تو یوزر جب ایک اپلیکیشن بنانا چاہتا ہے تو کیا ریکوائیمنٹس کیا ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اپلیکیشن سے ٹھیک ہے جب ایک یوزر ڈیولپر کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے ایسا اپلیکیشن چاہیے جس میں یہ یہ فنکشنیلیٹی ہونی چاہیے تو اس کو گائز ہم کیا کہیں گے یوزر ریکوائیمنٹس کہیں گے ٹھیک ہے سو it is a final identified requirement final identified requirements آپ کو collect کرنے ہیں کہ user کیا چاہتا ہے software سے تو اس کو ہم user requirements کہیں گے simple سی بات ہے اب guys یہاں پہ جو application وہ بنانا چاہتا ہے تو application کے بھی requirements ہو سکتے ہیں اس کو ہم system requirements کہتے ہیں اب system requirements دو طرح سے ہیں functional اور non-functional requirement جی گیس تو شروع کرتے ہیں فنکشنل ریکوائیمنٹ سے تو دیز آر پرٹیکلر سافٹر فیچر یا فنکشن دیٹ انیبل یوزر تو اکمپلیشہ سرٹن ٹاس ٹھیک ہے تو گیس سرٹن ٹاس کوئی فنکشن ہوتے ہیں جو یوزر نے ڈیمانڈ کیے ہوتے ہیں مطلب جب یوزر ڈیولپر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ یہ چیزیں چاہیے تو ان ریکوائیمنٹ کو سسٹم میں ریپرزنٹ کرنے کے لیے کچھ ٹرمز یوز ہوتے ہیں جس طرح تو گائز فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے کون سے چیزیں ریکوائیڈ ہے تو اس کو ہم فنکشن ریکوائیمنٹ کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہے تو کچھ میں نے یہاں پہ لے کے کہ it may include the following so detail on data entry مطلب data base ہوگا یا data locally آپ انٹر کریں گے کہاں سے data آپ نے انٹر کرنا ہے software میں اسی طرح detail on the function that will be performed on the screen detail on the output detail on the client and server side اسی طرح show the workflow of the software ٹھیک ہے تو ساری detail یہاں پہ ہونی چاہیے تو اس کو ہم functional requirements کہیں گے ٹھیک ہے تو function کو perform کرنے کے لیے it may include مطلب یہ چیزیں جو ہے اس میں سے کچھ یا ساری چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے سو جو فنکشنل ریکوائیمنٹ میں فنکشنل ریکوائیمنٹ سے تو اس کو ہم نے نیچرل لینگویج میں لکھنا ہے کیونکہ بعد میں ہمارے لئے آسانی ہو ہم اس کو سمجھ سکے ٹھیک ہے اسی طرح گا اس نون فنکشنل ریکوائیمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں تو نون فنکشنل ریکوائیمنٹ کا فنکشنز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ these are related to the performance of the software which clarify the usability and effectiveness of the software it ensure the quality attributes okay of the software so guys یہاں پہ آپ کے software کو مزید enhance کیا جاتا ہے اس کے لئے کچھ requirements کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا تو یہاں پہ جو non-functional requirements ہیں ان کا functions کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے بلکہ آپ کے application کی performance کو بہتر کرنے کے لئے یا usability بہتر کرنے کے لئے اس کو لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کون سے ریکوائیمنٹس ہو سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل کیا ہے یوزیبیلیٹی یوزیبیلیٹی بیسکلی آپ کا یوزر انٹر فیس ہے کہ کتنا جلدی جو یوزر ہے جو آپ کے اپلیکیشن کو دیکھ رہا ہے تو کتنا جلدی وہ آپ کے اپلیکیشن کو یوٹلائز کرے گا اور اپنا ٹاس جو ہے پرفارم کرے گا ٹھیک ہے کتنا اٹریکٹیو آپ نے بنایا ہوا ہے اپنا یوزر انٹر فیس سو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں usability سو the ability to understand the software to perform a certain task is called usability ٹھیک ہے تو اس کو سمپل سی بات ہے کہ آپ نے user interface کس طرح بنایا ہے ٹھیک ہے کیا وہ سمپل ہے کیا وہ complex ہے جی کہ اس طرح reliability ہونی چاہیے مطلب یہ ہے کہ it referred that the application will be executed without any failure for a certain period of time ٹھیک ہے تو کہ اس long time کے لیے یا کچھ خاص وقت کے لیے certain period of time کے لیے آپ کے application میں کوئی بھی error نہیں آنا چاہیے کوئی بھی failure نہیں آنا چاہیے تو اس کو ہم کہیں گے reliability ٹھیک ہے تو کہ اس جسی طرح security بھی ہونی چاہیے security is the main and important factor in the software only the authorized person will be accessing the database of the software ٹھیک ہے تو کہ اس یہاں پہ آپ کو ensure کرنا ہے اپنے client کو یا اپنے user کو ensure کرنا ہے کنونس کرنا ہے کہ ان کا جو ڈیٹا بیس ہے اپلیکیشن کے ساتھ جو کنیکٹڈ ڈیٹا بیس ہے تو وہ سیکیور ہے وہ کوئی بھی انتورائز ایکسس نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا یا کنفیڈنشل بھی ہو سکتا ہے تو وہ سیکیور ہے ٹھیک ہے سیکیورٹی ہونی چاہیے اس ط
अब सपोज कीजिए आपने फेसबुक में अकाउंट बनाया है फेसबुक में आप मजीद मतलब अपलोड्स करते हैं डेली आप कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं तो जितना आपकी मर्जी आप अपलोड कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक जो है वो स्केलेबल है ठीक है स्केलेबिलिटी उसमें मौजूद है इसी तरह का इस परफॉर्मेंस जो है या वो एबिलिटी होनी चाहिए मतलब कि आपका जो आपने जितने भी आपके फंक्शन है या आपके टास्क हैं तो वो कितने टाइम में परफॉर्म होंगे तो यहाँ पर क्या है कि हाउ क्विकली Each function of the software is performed shows the viability of the software. ठीक है तो गाइज इसी तरह मेंटेनेबिलिटी भी होनी चाहिए डिवल जो हमारे पास डिवलपिंग है तो जो डिवलपमेंट हमने की है तो वो हम इस तरह करेंगे जिसमें बाद में एकोमोडेशन हो जिसमें बाद में हम चेंजेस कर सके ठीक है अगर हम चेंजेस नहीं कर सकेंगे तो यहाँ पर मेंटेनेबिलिटी नहीं होगी ठीक है सो डिवलपिंग इन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इन सच ए वे दैट एकोमोडेट चेंजेस इन द फॉर द नेक्स्ट टाइम या फ्यूचर में आप चेंजेस उसमें कर सकेंगे ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे मेंटेनेबिलिटी तो गाइज यहां पे क्या है कि ये बेसिकली ये जो चीजें हमने पढ़ी है तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ये फंक्शंस के साथ कोई भी इसका रिलेशन नहीं है ठीक है तो गाइज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अल्लाह हाफिज